today, uh, I'm going to share some tips on how to discuss different topics for the third week ng first quarter para sa grade 1 pupils. So, for the previous videos, meron tayong for week 1, for week 2, ngayon naman, week 3 tayo. So, let's start! So, please subscribe to my YouTube channel, Miss Frenny, and continue watching my videos kasi patuloy din tayo mag-upload ng different informative and educational videos para sa ating mga learners. So, keep in touch! Para sa Araling Panlipunan, um, the topics para sa third week ng first quarter, umiikot siya sa different stages or mga pangyayari sa buhay ng mga bata. So, for the third week ng first quarter, makapakita tayo ng mga different pictures sa mga bata or sa anak natin, sa sudyante natin. At syempre, tungkol sa kanila. Halimbawa, picture nila nung, nung baby pa lang sila. Tapos, magkwento tayo tungkol sa kanila nung mga panong yun. Nung binyag nila, pakilala din natin yung mga ninong at ninang. Um, nung nag, nag one year old sila, uh, nag two years old, or first time nila pumunta sa park, first time nila pumunta sa mall, or yung video na una nilang nakapaglakad or nakapagsalita, yun. Um, I-reminis natin or ipaalala natin sa kanila yung mga mahalagang pangyayari sa kanila simula nung pinanganak sila until now na age 6 or 7 years old sila. So, for the third week sa Araling Panlipunan, ipapaalala nyo sa kanila, papakita nyo yung mga pictures or videos na mga mahalagang pangyayari sa buhay nila. So, doon ang miikot yung Araling Panlipunan ng third week. Para sa edukasyon sa pagpapakatao or ESP, um, i-discuss natin sa third week na first quarter ay kung paano papangalagaan ng tama yung kalusugan natin at katawan. Paano yung mga dapat nilang gawin para mapanatili yung kaligtasan nila. So, tuturo natin sa kanila na dapat kumain sila ng masustansyong pagkain, um, almusal, tangalian na punan, huwag mag skip uh, I-discuss din natin yung mga pagkain na dapat kinakain nila, mga fruits, vegetables, um, bread, um, mga iniinom nila, mga uh, milk, uh, mga fruit juice, yan. And iwas sila sa soft drinks, sa mga chichirya. Uh, lalo na sa bata din, it's a big no-no sa bata na umiinom ng kape. Usually din sa mga exams, sa first quarter, parang may mga pictures, panalima may mga pictures, then may bilugan yung mga pagkain or inumin na dapat ininom. E syempre, di ba, usually ibang bata, ibang bata, umiinom sila ng kape kasi siguro nakikita nila sa parents nila or yun yung available sa, sa hapag nila. So, umiinom sila. Pero, jury exam, uh, considered wrong siya and hindi din siya talaga advisable sa mga bata na umiinom ng kape. So, big no-no sa kape sa pagtinuro natin yung sa mga bata. And may practice din natin na huwag din natin silang painumin ng kape as much as possible. Kasi dapat milk sila. Milk, yogurt, chocolate, or other um, drinks na healthy para sa kanila. Kasi kape, alam naman natin na yung content na is para lang din sa mga adult. So, huwag tayo, no to kape, and more on water, juice, or milk. Milo, mas something like that. Mga ganun. Tapos, um, mga tulog, tulog, dapat uh, tatutulog sila sa hapon. Dapat yung oras ng tulog nila ay 8 8 to 10 hours. So, 8 hours, 8 hours. 8, 7 to 8 hours is the ideal, pero um, much better if longer than 8 hours, 8 to 10 hours. Pero, 8 hours is talagang dapat target na yun yung sleep, enough sleep ng bata. Uh, huwag magpupuyat, uh, matulog ng maaga sa gabi para magigising din ng maaga kaya nabukasan. Uh, pagpapalit ng damit, araw-araw naliligo, pagpapalit ng damit, malinis dapat ang damit. Okay lang kahit duma, ang mahalaga ay malinis. So, yun, dapat ituturo din natin sa kanila kung ano yung mga bagay lang na dapat nilang hawakan, huwag maglalaro ng mga posporo or may mga bagay na nagkakos ng apoy or mga batulis, gunting, karayo, mga ganon. So, doon namiikot yung lesson para sa ESP third, uh, third week para sa first quarter kung paano papangalagaan yung kaligtasan at kalusugan, yung mga dapat at hindi dapat gawin para mapanitili yung maayos nating pangangatawan. Para naman sa mathematics, um, ituturo na natin dito yung isahan at sampuan. Diba in English, diba nung mga bata tayo or generation natin, nung hindi pa K-12 or wala pang mother tongue, um, English yung mathematics natin ng grade 1. Pero ngayon, syempre dahil may mother tongue na, so it is mandated by the law that um, kinder to grade 3, yung mga 
lahat ng subjects, kinder to grade nila lahat ng subjects, ituturo sa wikang Filipino. So, yung mathematics natin, sip na yan, mat Tagalog ng mathematics sip na yan. Um, ang mathematics natin ay ituturo siya sa salitang Filipino, sa wikang Filipino. Kaya, yung dating tense, uh, once tense, mga ganon, na topics, ngayon ay isahan para sa ones, and then sampuan para sa ten. So, ngayon yung topic natin sa third quart third week ng first quarter ay ang pagtuturo natin ng mga grupo ng isahan at sampuan. So, syempre, pag-isahan, bilang lang nung isa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Pero, pag sampit yung sampuan, para yun sa sampu. Sampu, dalawang pu, tatlong pu, apat na pu, limang pu. Kaya, ito din yung tip ko, parents, guardians, or co-teachers. Ang tip ko din ay, you skip counting, ituro natin yun habang maaga. Skip counting by 2, 2, 4, 6, 8, 10. Skip counting by 3, 3, 6, 9, 12. Ako, share ko lang sa mga sadyate ko. Um, after nilang mag, magbilang ng isa, ha, ng isa hanggang isang daan, everyday yun, katapos na magbilang yun, merong leader na magsasabi na uh, mag, uh, magbibilang sila ng skip counting by 2. Pero, yun, pwede na yun sa English. Pwede ng English na yun na 2, 4, 6, 8. And pwede na nandang magsabi ng, ng English yun. Pero, pag syempre, pag ituturo mo siya sa in Filipino. Okay, so go back dun sa isahan at sampuan. So, yun yung kahalagahan. Bakit dapat alam na din nila yung skip counting? Syempre, para madali din sa kanila. Pag nakaka-encounter sila ng mga numbers or ng mga new topics, mabilis niikot sa isip nila na mapagdudugtong-dugtong nila. Ah, ito yung topic namin dati. So, dapat pala talaga alam ko to para pag inaral namin yung bagong topic, nagigets ko. Parang ano, meron silang self-discovery sa sarili nila. Okay, so, isahan, sampuan. Halimbawa, um, labing lima. Sa, sa, labang, sa labing lima, merong isang sampuan, kasi may sampu dun eh, at may limang isahan. So, isang sampuan, yun yung ten, at limang isahan, five. So, ten plus five, fifteen. Halimbawa, twenty-two. Sa twenty-two, may dalawang sampuan, kasi ten, twenty, dalawa yun. And twenty-two, may dalawang isahan. Isa, dalawa. Halimbawa, um, 27. 27, may dalawang sampuan. 10, 10, 20. And 7, may pitong isahan. Halimbawa, 4 na put siyam. Sa 4 na put siyam, may 4 na sampuan. 10, 20, 30, 40. 4 na put. At siyam na isahan. Okay? So, ganun yung pagtuturo natin ng uh, isahan at sampuan. Take note again, pag-isahan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Ang sampuan, group of ten. So, pag sinabi na ilang sampuan meron sa sampu, isa. Isa lang, sampu eh. Yung ilang isahan meron doon, wala. Kasi yung sampu, sakto na siya na sampu. Pero pag sinabi natin na, eh yung labing isa, ilang sampu meron, ilang sampuan meron sa labing isa? Isa. Ilang isahan? Isa. Kasi 10 plus 1, 11. Kaya merong isang sampuan at isang isahan sa labing isa. E paano pag labing tatlo? Ganon din. Ilang bang sampu meron sa labing tatlo? May isang sampu, hindi isang sampuan. E ilang isahan? Tatlo. Kasi 13, di ba? So, 10 plus 3, 13. So, sa labing tatlo, merong isang sampuan, may tatlong isahan. Okay? So, yun. Laruin nyo lang yung mga numbers and paulit-ulit nyo lang sila na exercise na tanungin na ilang sampuan meron sa dalawang po? Dalawa. 10, 20. Ilang sampuan meron sa tatlong po? Tatlo. 10, 20, 30. Ganon. Okay? Para naman sa may map, eh, music, arts, P and health, dito, um, madali, magiging madali para sa inyo parents, ko teachers yung pag-discuss ng map for this uh, third and fourth week kasi um, pinag-isa or siniksik doon yung lessons sa ganun kahabang panahon. Halimbawa, sa may music, uh, para sa may entire week 3 and entire week 4, ang um, discussion lang doon ay tungkol sa different instruments. Siyempre, magpapakita kayo ng different instruments. And then, ano ba yung mga tunog na nalilikha noon? Tapos, um, kung malakpak, anong tunog, nalilikha, or yung mga different features ng mga hayop. Pakita ka ng pusa, miyaw. Pakita ka ng ibon, pit, pit, pit. Or pag minakita ka ng, ka-picture ka ng trend, chug-chug-chug, um, 
a poche, broom, 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 ganon. Uh, different sounds lang yun or different to know. Mapakita ka lang yun na pwedeng halimbawa this day, pwedeng different animals, um, this day, different vehicles, this day, different instruments, uh, this day, different materials at home, ganon. Ganon lang yung topics for the entire third and fourth week ng first quarter para sa music. Para sa my arts, tulad lang din ng music, yung third and fourth week ng first quarter ay maiisa lang naman din halos yung topic. Nakadepende lang din sa different um, pictures ang ipapakita nyo. Ngayon naman sa my arts, maggagawa, ganda na din, mag-create ka ng different lines, different shapes, Kung anong gusto mong uh, i-produce halimbawa for this day, gagawa kayo ng bahay using different shapes and different lines. Or tomorrow, gagawa kayo ng, do-drawing kayo ng animals using different shapes and um, lines. Um, kinabukasan naman, uh, i-drawing yung sarili ninyo. Yung mga ganun. Um, Doon lang din umiikot yung exploration of different shapes, different um, lines, different colors, and how to color properly. Um, how to draw different shapes properly, how to draw different lines properly. So, for the topics sa uh, MAPE, meron akong mga videos na i-upload din, separate videos, para isa yung different lines, different um, shapes, eh, different nutritious foods. May mga particular videos ako na i-upload separately para lang sa topic pa yun. Okay. Um, yun, yung para sa may arts. Para naman sa may health, um, health, continue lang din yung pag-discuss ng different uh, foods, healthy foods na dati na ng mga bata, yung mga do's and don'ts ng mga pagkain, mga dapat at hindi dapat kainin. So, yun, naka-sentro naka, doon yung week na yun, pag-discuss ng nutritious food, healthy foods, or mga dapat kinakain, at mga hindi dati na kain. And, of course, para naman sa physical education, physical education, discussing different body parts ulit, mga uh, iba't ibang bahagi ng katawan, different parts. Kung halimbawa na-discuss nyo na yung mga labas, pwede nyo na rin i-discuss yung loob. Um, heart, stomach, intestines, liver, um, lungs, mga different parts inside. Pwede yun. So, yun. Tapos, halimbawa na-discuss nyo na yung outside and inside. Pwede nyo na i-discuss in Filipino, halimbawa, mata, in English eyes, uh, pag uh, ilong, Tagalog, ilong, pero in English, nose, ganun. Um, elaborate nyo na lang yung different parts of the body and of course, different functions para sa inyong kamay, para sa inyong ilong, para sa inyong tenga, para sa inyong lila. So, doon nakasentro naman yung para naman sa may physical education. So, yun, uh, the dear parents, guardians, or teachers, meron akong mga different videos na i-upload separately ng particular na topic na yon So, halimbawa, may mga kailangan kayong topic na gustong yun lang ituro muna sana kayo, pwede nyo siyang ma-search doon sa may videos sa YouTube channel. Kaya, ito yung kalagahan kung bakit you need to subscribe and of course, click the bell para ma-update kayo once I uploaded the video. Kaya, thank you very much for watching and God bless.